হ্যালো ভিওয়ার্স এন এফ পি টেন স্ট্যান্ডার্ড ফর পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশারের যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমাদের না জানলেই নয় সে সমস্ত তথ্য নিয়ে হাজির হয়েছি আমি লার্নিং হাউসের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ নাজমুল হুদা আমাদের প্রতিনিয়ত যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট তথ্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে জানতে হয় সেইগুলো নিয়েই আমি আজকে কথা বলব আর এই তথ্যগুলো জানতে হলে আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে তাহলে আপনি শিখতে পারবেন জানতে পারবেন তো চলেন শুরু করা যাক এর মধ্যে আমি বলে রাখি যে এন এফ পি এর টেন ইডিশন টু জিরো ওয়ান থ্রি অর্থাৎ দুই হাজার তেরো সালে যে ইডিশনটা হয়েছে সেই ইডিশন থেকে আমি কথা বলবো যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট তথ্য সেইগুলো আমি এখানে শেয়ার করার চেষ্টা করব ঠিক আছে প্রথমে যে বিষয়টা আসছে সেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ ফায়ার্স আগুনের শ্রেণীবিন্যাস এন এফ পি এর টেনের অনুযায়ী আগুনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি ক্লাস কে ক্লাস এ হচ্ছে কম্বাস্টেবল ম্যাটেরিয়াল যেমন বাঁশ কাপড় পেপার রাবার এই সমস্ত যে দাহ্য বস্তু আছে সেইগুলোকে ক্লাস এতে রাখা হয়েছে এটা আছে কোথায় সেকশন ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানে ওকে তারপরে ক্লাস বি ক্লাস বি হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট টুতে বলা আছে ফ্লেমেবল লিকুইড যেমন কম্বাস্টেবল লিকুইডস পেট্রোলিয়াম এ সমস্ত কম্বাস্টেবল লিকুইডকে ক্লাস বিতে রাখা হয়েছে তারপরে ফাইভ পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট থ্রিতে ক্লাস সি এর কথা বলা আছে ক্লাস সি ইলেকট্রিক্যালের যে ইকুইপমেন্ট আছে সেখানে যদি আগুন ধরে সেই আগুনকে ক্লাস সিতে রাখা হয়েছে তারপরে আসছে ক্লাস ডি এটা আছে ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফোরে এটা হচ্ছে কম্বাস্টেবল মেটাল যেমন ম্যাগনেশিয়াম টাইটেনিয়াম সোডিয়াম লিথিয়াম এই ধরনের যে মেটাল বস্তু আছে সেগুলোকে ক্লাস ডিতে ভাগ করা হয়েছে আর সর্বশেষ আছে ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভে ক্লাস কে ফায়ার অর্থাৎ কুকিং অ্যাপ্লায়েন্স অর্থাৎ আমরা রান্নাঘরে যে সমস্ত অ্যাপ্লায়েন্স ব্যবহার করি যেমন হচ্ছে কম্বাস্টেবল কুকিং মিডিয়া যেমন ভেজিটেবল অ্যানিমেল অয়েল ফ্যাটস এই সমস্ত তেল তেল জাতীয় জিনিসকে কুকিং অ্যাপ্লায়েন্সের মধ্যে রাখা হয়েছে অর্থাৎ এটা ক্লাস কেতে রাখা হয়েছে আমি আরেকটু বলে রাখি আমরা যখন ফায়ার সার্ভিসের ম্যানেজার কোর্সটা করেছি তখন কিন্তু আমাদের শেখানো হয়েছে যে আগুনকে চার ভাগে বিভক্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে কঠিন পদার্থের আগুন তারপরে আছে আপনার তরল পদার্থের আগুন তারপর আছে গ্যাসের আগুন আর মেটালের আগুন এই চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তারা কখনোই ইলেকট্রিক্যালের আগুনকে তারা কোনো শ্রেণীতে রাখেনি কারণ হচ্ছে ইলেকট্রিক আগুন ইলেকট্রিক আগুন দৌড়বে কোথায় যে দাহ্য বস্তু সেটা অবশ্যই হয়তো কোনো কাঠ বাস অর্থাৎ ক্যাবলের গায়ে ইনসুলেশন সেই ইনসুলেশনও কিন্তু কম্বাস্টেবল ম্যাটারিয়াল এর মধ্যে পড়ে যায় সেই জন্য তারা কি করছে ইলেকট্রিক্যালের যে আগুনটা হয় সেটাকে কোনো শ্রেণীতে রাখেনি ওকে এরপর আসছে ইনস্টলেশন অফ হাইট অর্থাৎ আমরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার যে আছে আমাদের যে পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ফ্যাক্টরি বা যেখানে ইনস্টল করি না কেন সেই পোর্টেবল এক্সটিংগুইশার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কতটুকু হাইটে স্থাপন করব সে বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলা আছে সেটা বলা আছে সেকশন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট বলা আছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার হ্যাভিং এ গ্রোস ওয়াইট নট এক্সিট এক্সিটিং ফোর্টি পাউন্ড অর্থাৎ যদি আঠারো কেজির নিচে থাকে তাহলে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের টপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার টপ নট মোর দ্যান ফাইভ ফিট অর্থাৎ পাঁচ ফিটের উপরে যেতে পারবে না ফ্লোর লেভেল থেকে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের যে টপটা থাকবে সেটা অবশ্যই পাঁচ ফিটের ভিতর রাখতে হবে তারপরে বলা আছে সেকশন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফায়ার এক্সটিংগুইশার হ্যাভিং এ গ্রোস ওয়াইট গ্রেটার দ্যান আঠারো কেজি অর্থাৎ আঠারো কেজির উপরে যদি হয় এটা আবার হুইল টাইপের না যদি হুইল টাইপের না হয়ে থাকে বাট আঠারো কেজির উপরে সেই এক্সটিংগুইশারের হাইট হবে নট মোর দ্যান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফিট অর্থাৎ ফ্লোর লেভেল থেকে সাড়ে তিন ফিটের উপরে যাবে না এটা বলা আছে তারপরে সেকশন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট এইট পয়েন্ট থ্রিতে বলা আছে যে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বটম 
ফায়ার এক্সটিংগুইশারের যে নিচের বটম অংশ থাকবে সেটা ফ্লোরের সাথে লেগে থাকতে পারবে না সেটা অবশ্যই মিনিমাম চার ইঞ্চি গ্যাপ রাখতে হবে হ্যাঁ ফ্লোর থেকে চার ইঞ্চি ওপর উপরে থাকতে পারবে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বটমের যে অংশটা থাকবে সেটা ফ্লোর থেকে চার ইঞ্চির ওপরে থাকবে ওকে তারপরে ইনস্টলেশন হাইটের মধ্যে আরও আছে সেকশন সিক্স পয়েন্ট প্লেসমেন্ট আমরা এখন এক্সটিংগুইশারটা কোথায় স্থাপন করব সেই সেক্ষেত্রে বলা আছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার সেল বি কনসিকুয়াসলি লোকেট হয়ার দ্য আর রেডিলি অ্যাক্সেসিবল অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি অ্যাভেলেবল ইন দ্য ইভেন্ট অফ ফায়ার অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটলে যেন আমরা সহজে সেটা পেতে পারি সেই সেই সমস্ত এরিয়াতে ইনস্টল করতে হবে তারপরে সেকশন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টুতে বলা আছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার সেল বি লোকেটেড অ্যালং নর্মাল পাথ অফ ট্রাভেল ইনক্লুডিং এক্সিট ফ্রম এরিয়া অর্থাৎ আমরা যে এক্সটিংগুইশারটা ইনস্টলেশন করব সেটা যেন এক্সিট পাথ যেটা আছে আইসমার্ক বলতে পারেন এক্সিট যেটা বের হওয়ার রাস্তা সেইখানে আপনার আমরা ইনস্টল করব তারপরে সেকশন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান বলা আছে ফায়ার এক্সটিংগুইশন নট বি অবস্টাক ফ্রম ভিউ অর্থাৎ ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো আমরা এমন জায়গায় স্থাপন করব কোনো কারণেই যেন বাধাগ্রস্ত না থাকে এরকম একটা ফ্রি ফ্রম অবস্টাকট এরিয়াতে আমরা ইনস্টল করব তারপরে সেকশন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এ বলা আছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার সেল নট এক্স পোস্ট টু টেম্পারেচার আউটসাইড দ্য লিস্টেড টেম্পারেচার রেঞ্জ শোন ইন দ্য অন দ্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার লেভেল অর্থাৎ ফায়ার এক্সটিংগুইশারটা আমরা এমন জায়গায় স্থাপন করব না যেখানে তাপমাত্রা যে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বডিতে উল্লেখ থাকবে সেই তাপমাত্রা যেন বেশি এরকম জায়গায় আমরা ইনস্টলেশন করব না অর্থাৎ তার সহনীয় যে যে তাপমাত্রাটা থাকবে সেখানে আমরা ইনস্টল করব ওকে তারপর আছে ম্যাক্সিমাম ট্রাভেল ডিস্টেন্স অফ ফায়ার এক্সটিংগুইশার অর্থাৎ একটা এক্সটিংগুইশার থেকে আর একটা এক্সটিংগুইশারের দূরত্ব কত হতে হতে হবে সেটা এখানে আমি শর্টলি যদি বলি এটা বলা আছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এটা বলা আছে তিরিশ ফিট অর ফিফটি ফিট অর্থাৎ তিরিশ ফিট ফিফটি ফিটের মধ্যেই থাকবে এটা অবশ্যই হ্যাজার্টের উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাজার্টের উপরে ডিপেন্ড করে এটা তিরিশ ফিটও হতে পারে পঞ্চাশ ফিটও হতে পারে ওকে তারপরে এক্সটিংগুইশার সাইজ ক্যালকুলেশন আমার ফ্যাক্টরির সাইজ অনুযায়ী আমি কতগুলো এক্সটিংগুইশার ইনস্টলেশন করব সেই বিষয়টা এখানে বলা আছে এটা যদিও এন ট্রেনে বলা নেই সেটা আমি তারপরে এখানে এনেছি আপনাদের জানার জন্যে বাংলাদেশ রেভাল রুলস টু জিরো ওয়ান ফাইভে বলা আছে বিধি পঞ্চান্ন টুতে প্রতি নব্বই বর্গ মিটার স্থানের জন্য একটি কোরিয়ার ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে নব্বই বর্গ মিটার বলতে বোঝাচ্ছে নয়শো সাতষট্টি এরকম স্কোয়ার ফিট হবে এরকম জায়গার জন্য একটা করে এক ড্রাই কেমিক্যাল এক্সটিংগুইশার ইনস্টল করতে হবে হ্যাঁ তারপরে আবার কি আছে ফায়ার রুলস গ্যাজেট যেটা ফায়ার সার্ভিসের রুলস সেই অনুযায়ী প্রতি পাঁচশো পঞ্চাশ বর্গ ফুট এলাকার জন্য পাঁচ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি করিয়ে ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার স্থাপন করতে হবে এই কথা বলা আছে কোথায় ফায়ার সার্ভিসের যে রুলস আছে সেই রুলসে এই কথা বলা আছে ওকে এখন আমরা বাংলাদেশ লেবার ল মেনটেন করতে পারি আর ভালো যদি এ হয় আর ফায়ার রুলস যে আছে সেটাও যদি অনুযায়ী করি পাঁচশো পঞ্চাশ বর্গ ফুটের এরিয়ার জন্য যদি একটা করে দেই এটা বেস্ট ঠিক আছে তারপরে আছে ইনস্পেকশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স এখন ফায়ার এক্সটিংগুইশন ইনস্টলেশন করলাম সেটা ইনস্পেকশন করতে হবে সেই ইনস্পেকশন সম্পর্কে বলা আছে সেকশন সেভেন পয়েন্ট টুতে বলা আছে পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার আর রিকোয়ার্ড টু বি ভিজিবলি ইন্সপেক্টেড হোয়েন ইনিশিয়ালি প্লেসড ইন সার্ভিস অ্যান্ড অ্যাট লিস্ট মান্থলি অ্যাট এ মিনিমাম অফ থার্টি ডেজ ইন্টারভেলস অর্থাৎ প্রতি মাসে আপনাকে ইনস্পেকশন করতে হবে তিরিশ দিনের মধ্যে একবার করে ইনস্পেকশন করতে হবে ওকে আরও বলা আছে ইনস্পেকশন প্রসিডিউর কেমনে করবেন হ্যাঁ অবশ্যই এক্সটিংগুইশারটা এমন জায়গায় হতে হবে যে আপনি ইন্সপেকশন করলেন ইন্সপেকশন করে দেখবেন এই জিনিসগুলা যেন মেনটেন হয় যেমন লোকেশন অন লোকেশন ইন ডিজাইন্ড প্লেস যে জায়গাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই জায়গায় আছে কি না সেটাকে সেটা আপনি দেখতে হবে নো অবস্ট্রাকশন টু অ্যাক্সেস অর ভিজিবিলিটি কোনো বাদাম বাধা থাকা যাবে না 
অর্থাৎ বাধামুক্ত থাকতে হবে প্রেসার গ্যাস রিডিং অর ইন্ডিকেটর ইন দ্য অপারেবল রেঞ্জ অর পজিশন যে মনোমিটারটা আছে মনোমিটারের মধ্যে অবশ্যই যে কাটাটা আছে যে ইন্ডিকেটরটা আছে সেটা যেন যে জায়গায় যে রেঞ্জের মধ্যে থাকা উচিত সেই রেঞ্জেই যেন থাকে হ্যাঁ তারপরে ফুলনেস ডিটারমাইন্ড বাই ওয়াইটিং অর হাফটিং অর্থাৎ যে সমস্ত এক্সটিংকুইশার মনোমিটার নেই সে সমস্ত এক্সটিংকুইশারকে নিয়মিত মেজারমেন্ট করতে হবে পরিমাপ করতে হবে তার ওজন কমল কি না ঠিক আছে কন্ডিশন অফ টায়ার্স হুইলস ক্যারিস হোস অ্যান্ড নজেল ফর হুইল এক্সটিংকুইশার যে হুইল টাইপ যে এক্সটিংকুইশারগুলো আছে তার টায়ারগুলো যেন ঠিক আছে কি না হুইল ঠিক আছে কি না ক্যারিস যেটা ধরে যেটা নিয়ে যেটা ধরে আমরা নিয়ে যাব বহন করব সেটা ঠিক আছে কি না হোস এবং নজেল ঠিক আছে কি না এগুলা আমাদের কি করতে হবে ইনস্পেকশন করতে হবে মান্থলি ওকে তারপরে আসছে ইনস্পেকশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্সের মধ্যে এখন মেনটেন্যান্স আমাদের এখন মেনটেন্যান্স করতে হবে আমরা কতদিন পর পর একটা এক্সটিংগুশন মেনটেন্যান্স করব সে বিষয় নিয়েও কথা বলা আছে সেকশন সেভেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে এখানে আমি একটা টেবিল তৈরি করেছি এই টেবিল থেকে আমরা বুঝতে পারবো এক নাম্বার আছে ডিসিপি ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার বলা আছে ইয়ারলি আমাদেরকে একবার মেনটেন্যান্স করতে হবে হ্যাঁ সেটা কি ধরনের মেনটেন্যান্স যে কোনো ধরনের মেনটেন্যান্স হতে পারে আমি এখানে নোটটা দিয়েছি নোটটা পরে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো তারপরে সিও টু কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা সেটা পাঁচ বছরে একবার মেনটেন্যান্স করতে হবে তারপরে ফোম টাইপ প্রতি তিন বছর একবার মেনটেন্যান্স করতে হবে এখন এই টেবিলের বাইরে যে সমস্ত কারণে মেনটেন্যান্স করতে হবে সেটা হচ্ছে যদি কোনো ইউজ না হয় তাহলে আপনার মেনটেন্যান্স করতে হবে না আর যদি ইউজ হয় একটা এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা হলো তারপরেই সেটা কিন্তু মেনটেন্যান্স মেনটেন্যান্স করতে হবে যেমন রিফিল করতে হবে যদি ক্যারি হ্যান্ডেল যদি ঠিক না থাকে তাহলে ঠিক করতে হবে প্রেশার ডাউন কোনো কারণে যদি প্রেশার ডাউন হয়ে যায় সাপোজ ডিসিপি ড্রাই কেমিক্যাল পাউডারের যে মনোমিটার আছে মনোমিটারের যে ইন্ডিকেটরটা আছে সেটা রাইট প্লেসে যদি না গিয়ে প্রেশার আপ বা ডাউন হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে মেনটেন্যান্স করতে হবে ইমিডিয়েটলি সেটা এক বছর বা এক মাস বা দু দিন তিন দিন বিষয় না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি মেনটেন্যান্স করতে হবে আর যদি এক্সটার্নাল ড্যামেজড যদি কোনো কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ক্রোশন হয় সেই ক্ষেত্রে কি আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি মেনটেন্যান্স করতে হবে ওকে তারপরে মেনটেন্যান্সের বিষয় আরও বলা আছে সেকশন সেভেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে এনুয়ালি মেনটেন্যান্স রেকর্ড কিপিং হ্যাঁ যে মেনটেন্যান্সগুলো করতে হবে আমরা প্রতি বছরে যে মেনটেন্যান্স করব সেটার একটা ট্যাগ থাকতে হবে লেভেল থাকতে হবে হ্যাঁ সেই লেভেলে কি থাকবে যেমন মান্থলি অ্যান্ড ইয়ারলি মেনটেন্যান্স ওয়াজ পারফর্মড অর্থাৎ কি আমি যে প্রতি মাসে সেটা ইন্সপেকশন করতেছি সেইটার ডেট থাকতে হবে এবং ইয়ারলি মেনটেন্যান্স ইয়ারলি যে আমি কত তারিখে এটা মেনটেন্যান্স করা হয়েছে অর্থাৎ রিফিল করা হোক বা পরিবর্তন যেটাই করা হোক সেটা প্রতি বছরে যে করা হয়েছে সেই ডেটটা উল্লেখ থাকতে হবে পার্সন পারফর্ম দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ এখানে আপনি যে পার্সন যে পার্সন ইন্সপেকশন করেছে বা মেনটেন্যান্স করেছে সেই পার্সনের নাম থাকতে হবে সাইন থাকতে হবে তারপর নেম অফ এজেন্সি পারফর্মিং দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ এর ভিতর যে এজেন্সিটা আছে যে পাউডার হোক সিও টু হোক সেটার নেম থাকতে হবে ওকে তারপরে যে বিষয়টা আসছে হাইড্রোলিক টেস্ট অফ ফায়ার এক্সটিংগুইশার আমাদের ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো যে আমরা ব্যবহার করতেছি এটা তো সারা জীবন থাকবে এরকম না এর তো একটা ধ্বংস আছে বা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা আসলে কত দিন এটা ব্যবহার করব সেটা একমাত্র বুঝতে পারবো হাইড্রোলিক টেস্টের মাধ্যমে এখন এই হাইড্রোলিক টেস্টের কথাও সেকশন এইট পয়েন্ট থ্রিতে বলা আছে অ্যাট ইন্টারভেল নট এক্সিডিং দোস স্পেসিফাইড ইন টেবিল এইট পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফায়ার এক্সটিংগুইশার সেল বি হাইড্রোকেলি রিটেস্টেড অর্থাৎ এই টেবিল অনুযায়ী আপনার ফায়ার এক্সটিংগুইশারকে হাইড্রোলিক টেস্ট করতে হবে যেমন ওয়াটার টাইপ যদি হয় সেটা প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে হাইড্রোলিক টেস্ট করতে হবে যদি হাইড্রোলিক টেস্ট পাস হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা আবার ব্যবহার করতে পারব যদি সেটা এক্সটার্নাল ড্যামেজ বা ক্রোশন যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব পাঁচ বছর পর পর আমরা হাইড্রোলিক টেস্ট করব ফোম প্রতি পাঁচ বছর পর পর ডিসিপি প্রতি পাঁচ বছর পর পর সিও টু প্রতি পাঁচ বছর পর পর আমরা যে এক্সটিংগুইশারের যে 
सिलिंडार आई सिलिंडार हाइड्रोलिक टेस्ट करब हाइड्रोलिक टेस्ट पास करारे हमें क्यों से एक्सटिंगशार व्यवहार करते पर ओके तो यही मोटामुटी इम्पर्टेंट जो विषयगला आसले एक्सटिंगशार सम्पर्क जानते हैं यगल मोटामोटी तरह और एक भिडियो तैरि करब एक्सटिंगशार नहीं और बसी जानार जमे जगह और इम्पर्टेंट से विषयगला नहीं कथा बोल तो समस्त जो कथा बोल सब किस क्यों एन ए पी ए ट्रेनर इडिशन दुई हज़ार तेर थे नवा जेटा अलरेडी अपनारा वेबसाइट थे कलेेक्ट करते पर भिडियो डिस्क्रिपन लिंक दिए दीची जेटा अपने जे हमें कथागुल्लो से योलो मार्क कर रेखे अपनारा चाहले से देखते हैं और सबसे बेटार है जदि आपने लेटेस्ट भार्शन अफ एन ए पी टेनर जो लेटेस्ट भार्शन आई भार्शन जो स्टाडी करते खूब ही भलो है ओके तो थैंक यू भेरि माच फर व्चिंग माई भिडियो हमार सम्पूर्ण भिडियो देखे से आना के असंख्य धन्यवाद और हे जदि भिडियो भलो लागे सवार प्रति एक रिक्वेस्ट अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर लाइक कमेंट करते जी को जानते हैं अवश्य कमेंट सेक्शने जानबें अन्सार देर चेषा करब इनशल्ला तो आजकल मत यह पर्यत सबा भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज